امان ابراهيم ودي قناتي على اليوتيوب لو لسه ما اشتركتوش فيها تنزلوا تعملوا سبسكرايب على طول وكمان تدوسوا على البال باتن عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده او كل فيديو جديد انا بنزله انا في الفيديو ده هكلمكم عن موضه مكمله معانا في 2020 وكمان 2021 وهي نقشه المقلمات او السترايبس السترايبس خلال الفتره اللي فاتت نزلت معانا باربع اشكال او فور تايبس او of the stripe pattern وهي الرينبو stripes والبانكر stripes والنوتيكال stripes والسي سايد stripes طيب ايه الفرق ما بين كل ما بين كل تايب والتاني البانكر stripe هي المقلمات اللي لونها حاد شويه او ديستريكت زي الاسود والابيض والرمادي او الكحلي والانديجو اللي هي الالوان الغامقه الالوان السيريز شويه عشان كده سموها البانكر سترايب والرينبو سترايب طبعا هي انسبايرد باي الرينبو فهتلاقوا كلها مستوحاه من الوان الرينبو هي خطوط كده جنب بعض جنب بعض طبعا هي برايت قوي وجويفل قوي مش بتنفع في كل الاوقات في كمان النوتيكال سترايبس اللي هي المقلمات المتداخله في بعض زي عامله رابنج او زيك زيك فبنسميها نوتيكال اللي هي زي الخطوط الشقيه يعني والسي سايد سترايبس وهي مستوحاه من القماش بتاع الشماسي او الشمسيات اللي بيبقى موجود على الساحل او على الشط فبنسميها السي سايد سترايب طيب ايه انهي تايب فيهم اللي مكمل معانا في سبرينج سمر 2020 هو البانكر سترايبس طبعا السلاكس نازله موضه والفليرد بانت نازله موضه فحبوا ان هم يدوها شكل سيريز شويه وشكل اوت اوف السيم بتاع السبعينات فنزلوها بالمقلمات اللي هي البانكر سترايب وبمناسبه ان احنا بنتكلم على سترايبس ازاي تعملي ستايلنج اب للمقلم في كده خطا يعني دايما بيتقال او بابيلر قوي شائع قوي اللي هو ان اي مقلم او اي خطوط بالطول بترفع وبتطول وكل الخطوط اللي بالعرض بت بتخن او بتعمل فوليوم وبتعرض طيب انا عايزه اصحح المفهوم ده هي مش كل الخطوط الفيرتيكال مش كل الخطوط الطوليه بتعمل انونجيشن وبترفع آه لا طبعا في خطوط طوليه بتخن وبتعمل فوليوم وبتعمل وزن زياده ومش المفروض ان البلاس سايز آه يعتمدوها او يلبسوها ايه هو الشكل اللي هي لما تبقى المقلمات آه بولد شويه وحجمها عريض وكمان الباك جراوند آه فاتحه الشكل ده بيعرض وبيزود الفوليوم فالمفروض ان البلاس سايز آه ما يلبسوهاش يعني مش كل المقلمات اللي بالطول بترفع او بتخلي الشكل يبان سينر شكل الجسم والخطوط اللي بالعرض لو هي ريهات رفيعه والباك جراوند غامقه عادي ممكن اي بلاس سايز يلبسها لان هي في الحاله دي مش هتعمل فوليوم ومش هترفع فمش كل الفيرتيكال لاينز او الخطوط الطوليه بترفع وبتدي طول لان هي لو مساحتها كبيره ولو حجم اللاين وحجم السترايب كبير لا في الحاله دي هو بيزود وزن وبيعمل وزن زياده وبيدي احساس للعين ان في حجم او في فوليوم كبير في المنطقه دي فالمفروض ان احنا نبعد عنها خالص لو احنا بلس سايز او احنا تخان وبالنسبه للخطوط الهوريزونتال او الخطوط العرضيه او الخطوط اللي هي الافقيه لو هي الريهات بتاعتها رفيعه خالص والباك جراوند قريبه من جنب بعض كمان والباك جراوند غامقه فدي سيف جدا ان حتى البلاس سايز يلبسوها لكن لو هي رفيعه او تخينه والمسافات ما بينها وما بين بعض كبيره والباك جراوند كمان فاتحه طبعا هتعرض جدا جدا فناخد بالنا من حجم اللاين من المسافات ما بين كل لاين والتاني كل ما تبقى قريبه من بعض كل ما تدي احساس بالنحافه كل ما تدي احساس ان الفوليوم هنا اصغر لكن كل ما اللون يفتح وكل ما حجم اللاين او حجم السترايب ده يعرض والباك جراوند كمان تبقى فاتحه في الحاله دي هيدي حجم اكبر سواء 
افقي يعني سواء سوري بالطول او بالعرض فنقشة الاسلام بس مكملة معينا في 2020 و 2021 ودي نصايح بسيطة عن ازاي تلبسي المقلمات ممكن نعمل عنها فيديو اطول ونتكلم بقى عن كل الاشكال اللي نازلة معينا لان شوية البانكر سترايب هو اللي هيكمل اللي هو مدي لوك سيريس شوية وهم سموها البانكر علشان يعني كانوا زمان اللي هم الموظفين اللي بيشتغلوا في البنك كانوا بيلبسوا البدل اللي هي مقلمة اسود وابيض كان ده الدرس كود بتاعهم او اليونيفورم بتاعهم فعشان كده اطلق عليها الشكل ده النوتيكال سترايب والسي سايد سترايب برضو مكملة معينا هو اللي ممكن يبقى اوت اوف ذا سيزن الفترة اللي جاية هو الرينبو وكده كده الرينبو اصلا يعني ليميتد قوي في الستايلنج بتاعه قوي في الخروجات بتاعته لان مش كل الناس هتقدر تلبس اللي هو ال... كل الكالرز دي جنب بعض بال... كمان كانت نازلة بقمشة السيكونز وقمشة اللي هي الشامنج اللي هي بتلمع فطبعا حاجة هايلايتد آه قوي وحاجة يعني ملفتة جدا فمش كل الناس طبعا تقدر ان هي او في اوقات معينة زي مثلا كابتال او ابريمي دي يعني ليها خروجات معينة اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم ويا رب دايما اشوفكم على خير في الفيديو الجاي تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو لو عجبكم اشوفكم على خير باذن الله في اتجاه جديد للموضة ونصايح تانية كتير او رسم ازياء وتصميم ازياء وهو ده اللي قريتي مركزة عليه ودايما بشتغل عليه يلا اشوفكم على خير باي باي